Sabato 4 marzo, ben trovati con Info Studio. Apriamo con l'omicidio avvenuto questa mattina a Gero Carni, incontrata a Sant'Angelo a cadere sotto i colpi di fucile, uno dei quali tanto si è mirato comunque per uccidere alla testa, ma poi purtroppo c'è anche il dettaglio agghiacciante di un colpo in pieno volto che ha devastato naturalmente i connotati della vittima l'omicidio di un uomo di 55 anni, si chiamava Domenico Stambè si trovava la vittima in quel momento all'interno di un terreno vicino alla sua abitazione che era delimitato da una recinzione provvista di, che, di, di cancello contro il commerciante l'assassino ha sperato da distanza ravvicinata ora si sta cercando di capire se sia stato lo stesso Stambè ad aprire il cancello e quindi se conoscesse la vittima l'assassino e magari non avesse eh, neppure il sospetto che chi era arrivato eh, nella sua proprietà volesse eh, ucciderlo o se invece eh, sia stato appunto il killer a riuscire ad entrare. Stambè svolgeva l'attività di autotrasportatore di eh, pneumatici ed era egli stesso ad effettuare le consegne a domicilio del, dei pneumatici che commercializzava. I fratelli di Stambè erano stati fermati nel 2013 ad Asti per traffico di armi, in quell'occasione vennero venuti ben 20 fucili e 13 pistole. Circa il movente dell'omicidio di oggi però per il momento non si esclude alcuna ipotesi. A Taurianova i carabinieri hanno sorpreso con una valigia con all'interno 4 kg di marijuana ed hanno arrestato Giuseppe Graziano di 31 anni già noto alle forze dell'ordine che è stato fermato, Graziano cioè è stato fermato per un normale controllo e nella valigia sono stati trovati 2 kg 213 eh, grammi di marijuana suddivisi in 32 confezioni sottovuoto nell'abitazione dell'uomo poi sono stati trovati altri 1730 grammi quindi 1 kg 700 grammi della stessa stessa sostanza stupefacente in tutto i 4 kg a cui abbiamo fatto riferimento. Tre uomini originari di Reggio Calabria sono stati arrestati in Emilia ieri sera per eh, una eh, rapina che era stata effettuata a Modena. Dopo un controllo in un bar di Fabbrico in provincia di Reggio Emilia, eh, i tre sono stati bloccati. In eh, occasione di quella rapina, due malviventi armati di pistole a volto coperto avevano fatto irruzione nella sede dell'assicurazione Unipol Sai di Novi di Modena e si erano fatti consegnare 800 euro in contanti. Ieri mattina il colpo che è stato fatale agli arrestati in un'agenzia assicurativa di Reggiolo. Si tratta di Antonino Neri, Salvatore Iacono e del fratello Cosimo Iacono, il primo a 33 anni, i secondi due 20 e 19. Parliamo della, eh, invece della protesta che ormai va avanti da tempo in attesa di un incontro al Ministero della Giustizia che si terrà giovedì prossimo dei tirocinanti che dovrebbero prendere posto negli uffici giudiziari di tutta la Calabria e eh, lenire le, i vuoti, le lacune negli organici dei, delle quali i magistrati eh, si lamentano eh, molte volte. I tirocinanti attendono però il bando dalla, da oltre un anno, sono fondi regionali quelli con i quali si avvierebbero al lavoro per il momento, almeno se il bando venisse eh, pubblicato immediatamente, 650 persone. Otto manifestazioni fino ad ora e la certezza è che il conto è destinato ad allungarsi ancora. Per le segreterie regionali del comparto funzione pubblica di CGL, CISL e UIL, la vicenda del bando relativo ai tirocini della giustizia ha assunto contorni paradossali. Da tutte le parti della Calabria sono arrivati a Catanzaro per sollecitare risposte concrete da parte della Regione in merito all'avvio di un bando atteso da oltre un anno e finanziato con fondi regionali, quindi non ministeriali, per avviare mille disoccupati calabresi a tirocini della durata di 24 mesi presso gli uffici giudiziari. Duplice lo scopo, da una parte dare risposta al bisogno di occupazione, da un'altra sopperire alle carenze di organici sempre meno attrezzati a far fronte alle esigenze della giustizia, come denunciano un giorno sì e l'altro pure i procuratori. Ma non tutto è filato per il verso giusto. L'iter burocratico è andato avanti per diversi mesi, dilungandosi incomprensibilmente, ed il Ministero ha bloccato la procedura con argomenti che i sindacati definiscono cavillosi. Risultato, mille persone che hanno superato la fase di valutazione delle candidature aspettano ancora di essere avviate verso questo percorso di politiche attive per il lavoro. E nel frattempo la rabbia monta in maniera parallela ed inversa rispetto ad autostima e dignità. 
siamo 650 eh, tirocinanti esclusi dall'ufficio del processo, il bando è per mille persone, siamo mille persone arrabbiate, non ce la facciamo più eh, a vivere, non, non abbiamo sostegni economici, oggi siamo qui per chiedere notizie ancora in merito a questo bando. Il bando eh, doveva partire da molto tempo, il Ministro ha dato eh, conferma solo per 650 persone all'interno degli uffici giudiziari, il Presidente Oliverio ci deve dare risposte. Aspettiamo ancora il tavolo con il Ministero per decidere sulla sorte di questo, di questo bando. Non per niente è già passato un anno però e la gente qui è arrabbiata e, e, e sta diventando una, una situazione insostenibile e anche economicamente. Quello che è grave è che la situazione di stallo non sembra avere tempi certi di soluzione. È per questo che i sindacati ritengono urgente un confronto con la regione per chiarire posizioni e responsabilità ed ovviamente per sollecitare l'avvio immediato del bando. Il presidente Oliverio ha già annunciato che giovedì prossimo, 9 marzo, si terrà una riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia per affrontare i termini della questione e chiarirli definitivamente. Ma i sindacati non si fidano e chiedono di essere presenti al confronto. Ma questa è un'avvertenza difficile. Noi siamo fiduciosi ovviamente di quello che dice la Regione Calabria, però dobbiamo fare un'operazione di verità e di chiarezza nei confronti dei lavoratori, perché temiamo che su questa vicenda si sia fatta confusione tra i tirocinanti che sono in ex legge 37 e 73 e quelli che sono i tirocinanti della giustizia calabresi che sono i cosiddetti mille. E quindi su questo occorre un'operazione verità perché altrimenti si rischia di fare confusione e di non risolvere l'avvertenza. Tant'è vero che a questo proposito noi abbiamo chiesto anche noi di essere convocati dal Ministero. Ovviamente sappiamo che l'incontro istituzionale è fatto tra, a livelli istituzionali, però un minuto dopo, un minuto prima, è opportuno che noi sentiamo anche noi attraverso la voce del Ministro quali sono le situazioni reali per risolvere questa avvertenza, che non è assolutamente semplice. Questi lavoratori hanno maturato tutto il diritto per essere riammessi eh, a svolgere le attività lavorative eh, presso gli uffici della giustizia e non si capisce il perché di questo ritardo sul riavvio eh, nelle attività. Eh, a noi non interessano balletti tra Ministero e Regione, a noi interessa che i lavoratori vengano eh, giustamente reintegrati eh, nelle, nei posti di lavoro e pensiamo che ci siano tutte le condizioni. Due giovani alpinisti calabresi sono caduti mentre risalivano la parete nord che era ghiacciata del Dolce Dorme che è la cima più alta del Pollino ma non solo è anche la eh, vetta dell'Appennino Meridionale, il punto in cui appunto l'Appennino è più alto tra Calabria e Basilicata. L'allarme è stato dato da eh, alcuni compagni di cordata, al momento non si conoscono le condizioni dei due alpinisti, si stanno recando sul posto soccorso alpino 118 e vigili del fuoco. A Crotone tre colpi di pistola, probabilmente calibro 9 o 38, sono stati sparati la notte scorsa contro il portone di ingresso di un condominio ubicato in via Brei nel centro cittadino. L'arma utilizzata fa pensare che si tratti di un'intimidazione e le attività investigative eh, sono state avviate dalla polizia. La scientifica ovviamente ha eh, effettuato i rilievi, eh, si mira a stabilire contro chi questa intimidazione sia stata rivolta. Parliamo invece adesso di ambiente perché grazie al programma per la diffusione della cultura del paesaggio e dell'identità, naturalmente nelle scuole primarie eh, di, de, nelle scuole di primo e secondo grado, meglio ancora, la Calabria sarà protagonista il 14 marzo prossimo alla cerimonia di premiazione del premio paesaggio italiano nell'ambito della giornata nazionale del paesaggio istituita dal Ministero dei Beni Culturali. Ci sarà alla cerimonia anche il Ministro Franceschini. Coordinamento di Libera di Catanzaro, l'Unipol e la casa editrice Rubettino istituiscono anche quest'anno il premio Tramonte ed il premio Cristiano. Sono Riconoscimenti intitolati ai due eh, netturbini di Lamezia Terme, Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano, uccisi in un agguato mentre stavano lavorando, era all'inizio dell'anno, nel 1991, i primi giorni di gennaio. Vittime innocenti di mafia a ferma libera fondata da Don Ciotti mentre stavano lavorando senza che ancora oggi siano stati individuati i responsabili. Il premio Cristiano è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Catanzaro che negli ultimi anni scolastici hanno aderito ai percorsi formativi di Libera. Al premio Francesco Tramonte invece possono partecipare i giovani laureati in un'università un italiana nati o residenti in Calabria che abbiano discusso una tesi di laurea che avesse appunto come tema la legalità fra il 30 aprile del 2015 e il 30 marzo del 2017. E parliamo 
di, eh, di, di ricerca, parliamo dell'ISM, parliamo della Gardenia che eh, darà una mano a sconfiggere la sclerosi multipla, speriamo molto presto. Oggi, poi per tutta la giornata di domani e poi mercoledì prossimo 8 marzo, come sempre, come ogni anno, nel giorno della festa della donna, tornano in 5.000 piazze italiane le gardenie dell'AISM. Più di 10.000 volontari distribuiranno le piantine, potete offrire un contributo minimo di 15 euro e dare un, un aiuto appunto alla ricerca. Ogni giorno in Italia vengono eh, diagnosticati 3.400 nuovi casi eh, all'anno e si tratta di un caso ogni tre ore, cioè ogni giorno. 8 persone, ogni 8 italiani scoprono di essere ammalati. Il nostro paese con 110.000 ammalati sui 600.000 europei del totale degli europei eh, ha un'incidenza media più elevata. Sappiamo che le donne vengono colpite molto più degli uomini, due eh, ammalati su tre sono donne, che sempre più bambini, sempre più giovani o purtroppo anche sempre più bambini vengono colpiti dalla sclerosi multipla. Se volete conoscere la piazza a voi più vicina c'è il sito dell'ISM www.ism.it. Noi come facciamo da ieri vi riproponiamo, lo facciamo fino, ve lo faremo fino all'8 marzo prossimo, lo spot questa volta con, eh, come testimone alla cantante eh, Annalisa. C'è un posto dove accadono cose straordinarie tutti i giorni, come se fosse una cosa normale, sotto gli occhi di tutti e senza lo stupore di nessuno. Il 4, il 5 e l'8 marzo fai qualcosa di speciale. Aiuta l'AISM a sconfiggere la sclerosi multipla, che colpisce soprattutto noi donne. Sosteniamo la ricerca scientifica. Soltanto insieme possiamo trasformare un piccolo gesto in qualcosa di straordinario. Per la festa della donna, vieni in piazza, scegli la tua gardenia. Ti aspettiamo. E fino a mercoledì Annalisa, Cristel Carrisi, Gaia Tortora, rivedremo appunto le testimonial di questa campagna della Gardenia dell'AISM. Siamo allo sport, ma questa volta il calcio eh, non è in, eh, in prima fila, perché ieri sera al Palamilone di Crotone Tobia Loriga ce l'ha fatta, ha conquistato il titolo italiano dei Paesi Welter, eh, si è... Eh, è stato un match che purtroppo ha dovuto interrompersi all'inizio della quinta ripresa per la ferita alla eh, zona alta della fronte da parte del campione uscente Michele eh, Esposito che non gli ha consentito, eh, non ha consentito cioè ad Esposito di proseguire. Tobia Loriga ha vinto con verdetto non unanime, due giudici su tre però hanno eh, dato ragione al pugile crotonese, il quale al termine del match non ha sciolto i dubbi sul suo futuro, anzi ha sorriso dicendo ne parliamo più avanti, stasera godiamocela, potrebbe volersi significare che proseguirà a boxare. Giudice, primo giudice del piano, 47 Esposito, 48 Lorica. Secondo giudice, Cicilese, Esposito. 47, Lorica 49. Giudice Cardullo, Esposito 49, Lorica 47. Loriga è il nuovo campione italiano dei pesi welter. A 40 anni e due giorni e a 9 anni e 3 giorni dalla conquista del titolo dei superleggeri, il pugile crotonese strappa nella sua crotone il tricolore a Michele Esposito, di 8 anni più giovane, al termine di un match duro, interrotto all'inizio della quinta ripresa a causa di una ferita riportata dal Varesino nella parte alta della fronte. Un taglio probabilmente causato da una testata, la terza che il campione uscente aveva assestato, chissà se nella foga o per calcolo. Sta di fatto che la prima gli era stata abbonata, la seconda gli era costata un richiamo, l'ultima gli è stata fatale. E infatti subito è apparso evidente che Esposito, che perdeva copiosamente sangue, non avrebbe potuto continuare e da quel punto si è data lettura dei cartellini. Alla fine Loriga ha prevalso per un solo punto. Due giudici su tre lo hanno premiato con uno e due punti di scarto, ma il terzo arbitro ha assegnato due punti in più ad Esposito, che subito dopo la lettura del verdetto è sceso polemicamente dal ring e poi vi è tornato, richiamato dall'avversario. Mentre Loriga gli rendeva a onore, però, lui ha mostrato tutto il suo disappunto facendo segno di no con l'indice. Non un bello spettacolo. Non lo è stato neanche l'incontro, intenso ma non ricchissimo di spunti. Esposito ha preso il centro del ring dall'inizio. Loriga ha preferito una tattica più attendista, forse anche a causa di una condizione non ottimale per un attacco febbrile che lo ha debilitato a pochi giorni dal match, come rivelerà alla fine. 
La prima ripresa è stata sostanzialmente equilibrata. Nella seconda esposito ha provato un paio di volte a affondare i colpi e in un'occasione è anche riuscito a entrare. Un destro improvviso che Loriga ha sentito e che lo ha reso più prudente fino al gong. Nel terzo round il Varesino ha subito caricato, ma Tobia è uscito dall'angolo con una serie a due mani che ha entusiasmato il pubblico del Palamilone, in un angolo del quale c'era la parte più calda del tifo, un gruppo di ultra del Crotone che da sempre sostiene l'Origa, apprezzandone anche la scelta di combattere con dei pantaloncini rosso blu, che rappresentano un unicum nella storia della box italiana. La quarta ripresa è stata la più bella e intensa per entrambi. Esposito sempre più aggressivo, Loriga è bravo a soffrire e a colpire indietreggiando e nel finale capace a sua volta di un paio di affondi, prima col sinistro e poi a due mani che probabilmente gli sono valsi il titolo. Perché all'inizio della quinta ripresa il viso di Esposito si è trasformato in una maschera di sangue costringendo l'arbitro alla sospensione. Verdetto non unanime ma l'esito sembra commisurato a quel che si è visto. Loriga conquista il suo secondo titolo, mentre la squadra di calcio che anche gli ama scivola verso la Serie B, Crotone può consolarsi con un campione d'Italia. Le sensazioni bellissime, è stata un'esperienza fantastica, vincere il titolo poi è stata la cirurgia sulla torre. È stato un incontro non difficilissimo perché si vedevano i colpi suoi, riuscivo, riuscivo a vedere, riuscivo a fare quello che volevo, ero preparato e è andato tutto bene, ringraziando a Dio. È andata, è andata così, mi ha dato una testata, infatti ho guardato l'arbitro e ho detto visto che testata che mi ha dato e alla fine, alla fine si è fatto male lui. La giustizia intera ogni tanto, effettivamente non, non una bella cosa quella che ha fatto Esposito, il quale eh, non molto sportivamente forse eh, è il suo modo di combattere, ha offerto due o tre volte eh, la testa e poi eh, ha riportato il danno, certo Loriga non era colpevole, di sicuro eh, Tobia non ha rubato nulla. E chiudiamo con il calcio, invece domani il Crotone riceve la visita della Sassuola Lezio Scida, seconda di due partite consecutive casalinghe per la formazione eh, rosso che non potrà disporre ancora di Tonef e che eh, recupera però probabilmente Ceccherini, il quale negli ultimi giorni ha, ha avuto qualche problema legato a un attacco febbrile, ma dovrebbe essere regolarmente in campo. La formazione dovrebbe prevedere il rientro in, uh, prima squ in, in squadra dal primo minuto, voglio dire, di Rodien, forse anche di Capezzi, quindi il centrocampo dovrebbe essere un po' rivoluzionato, in attacco invece Stoia e Necosti dovrebbe essere le frecce ai lati di Falcinelli. Molte le novità che si annunciano invece nel Sassuolo dove la squalifica di eh, Pellegrini dovrebbe portare molte novità. In difesa però è probabile il ritorno di Cannavaro, ma non c'entra con l'assenza di eh, Pellegrini, questo al fianco di Acerbi con esclusione di Peruso, anche perché a sinistra dovrebbe essere confermato Dell'Orco che è una delle novità di quest'anno, dell'ultima parte di stagione, uno dei giovani che sta lanciando Eusebio di Francesco Gazzola dovrebbe essere invece il laterale destro perché ci sono sia Lirola, Lirola scusate, che Antei eh, assenti, a centrocampo probabile il ritorno di Missiroli che ha perso da pochi giorni il papà eh, con Aquilani in panchina e Mazzitelli che dovrebbe prendere il posto di Pellegrini, insicura invece una delle due maglie da titolare, sicuri Berardi e Politano, invece il ballottaggio per la terza punta fra Matri e De Frel con il giocatore italiano favorito sul francese. La gara sarà diretta dal signor Fabri di Ravenna, vi ricordo che lunedì sera alle 21 trasmetteremo la telecronica di integrale e indifferita naturalmente della sfida fra Crotone e Sassuolo. Per questa edizione di Infostudio è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime.